ഹായ് ഗൈസ് ഇന്ന് നല്ല സീക്രറ്റ്സിനായി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം ആദ്യത്തെ സീക്രട്ട് ഹായ് യു ചേച്ചി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ലെവൻത്തിലാണ് എനിക്ക് ഈ ലവ്വിൽ ഒന്നും അത്ര താല്പര്യമില്ല ഐ മീൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ബട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ സ്പോർട്സ് പ്രാക്ടീസ് ടൈമിൽ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ചേട്ടനെ കണ്ടു ഐ മീൻ ആ ചേട്ടൻ കളിക്കുന്നത് കണ്ട് ഐ വാസ് കൈൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ പൊളിയല്ലേ സോ അപ്പോൾ തൊട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ടീച്ചിങ് മീ അലോട്ട് ആ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഷോർട്ട് ആക്കി വിളിക്കും സോ ഐ വാസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് അത് ക്രഷല്ലേ തന്നെ പോയിക്കോളുന്നു ബട്ട് ഇപ്പം ഐ ലൈക്ക് ഹ്യൂം ഈ ലവ്വിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ബട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവനോട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണെന്നും എൻ്റെ പേര് ഇവ ആണെന്നും ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ ഇവ അല്ല സോ ഹി വാസ് ലൈക്ക് എനിക്ക് അവളെ അറിയത്തില്ല ഐ വാസ് ഇൻ ഹാർട്ട് ബ്രോക്കൺ ഹിയർ ഇൻ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആയിരുന്നു അവനക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ല എന്ന് ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും അത്ര ക്ലോസ് അല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് അവനെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ് ഐ വാണ്ട് ഹിം ടു ലവ് മീ ബാക്ക് ബട്ട് എനിക്ക് ആ കാര്യം അവനോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഐ എം അഫ്രേഡ് ഹി മൈ റിജക്റ്റ് പിന്നെ എങ്ങനെ സൈലൻ്റ് ആയി പ്രേമിച്ച റിജക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് അവനെ വിടാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ലൈക്ക് ഐ വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ലൈക്ക് ദിസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അത്ര അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല ഐ മീൻ അവൻ എക്സ്ട്രോഡ് ബട്ട് ഞാൻ ആരെയും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ആൻഡ് നവ് ആം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഞാൻ അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിഷ് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്പോൾ ഹി സെറ്റ് താങ്ക് യു ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ദാറ്റ് ചാറ്റ് ഇവൻ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ടു സെൻറ്റൻസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ലോട്ട് ടു മീ റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബട്ട് ഐ നീഡ് സം സജഷൻസ് ദോ സജഷൻ ദോ ഐ നോ ചേച്ചി ഇപ്പം വെറുതെ ചിരിക്കും യു നോ മീ എ ലിറ്റിൽ ടു എൽ എ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് യു ടു ടെൽ മീ വെദർ ഐ ഷുഡ് സേ ഹിം ഓൾ ദീസ് എനിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ഒരാളോട് ഇഷ്ടം കഷങ്കി ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നോട് സജഷൻ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായ ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ പറയാനുള്ളത് ഫീലിങ്സ് തുറന്നു പറയുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് അടുത്ത സീക്രട്ട് ഞാൻ കുറേ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് എൻ്റെ സീക്രട്ട് പറയണം പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്നാണ് അതിന് ടൈം കിട്ടിയത് ഇവ വായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈം എനിക്ക് ഒരാളോട് ക്രഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനോടൊക്കെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു അവർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുമായിരുന്നു ബിക്കോസ് അവർക്കും ഇതുപോലെ ക്രഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോൾ അയാൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണോ എന്നറിയില്ല അയാൾ എന്നെ നോക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ആ സമയത്ത് മലയാളത്തിൽ ഒരു മൂവി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിലെ ഹീറോ ആൻഡ് ഹീറോയിൻ നെയിം സെയിം നമ്മുടേതായിരുന്നു പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ സന്തോഷം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കളിയാക്കും ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അയാൾ എൻ്റെയാണ് അയാളെ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ എന്നാൽ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിവാഹം മറ്റൊരാളുമായി നടന്നു ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും വിധി അതായിരുന്നു ടച്ച് വുഡ് ഹൗസ് നല്ല ആളാണ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ മാരേജായി അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒറ്റ വിചാരമായിരുന്നു മാരേജ് നടക്കല്ലേ എന്ന് അയാളെ വേറെ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതോ ചുഴി നിന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഉൾവിളി കാരണമാണോ എന്നറിയില്ല അയാളുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസമായപ്പോൾ തന്നെ സെപ്പറേറ്റഡായി അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എൻ്റെ കസിൻ അയാളുടെ മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ വന്നു എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ഒരു ഇടിത്തി ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ സഹിക്കോ അതിനെ തടയാൻ ഞാൻ ചെയ്തത് അവളുടെ വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കാത്ത അവളുടെ പ്രണയം ഞാൻ അവളുടെ പാരൻസിനോട് ഇൻഡയറക്റ്റായി പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ അവരുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അവളുടെ എങ്കിലും സെറ്റ് ആയതിൽ ഹാപ്പി ഇപ്പോൾ അയാളെ ഓർക്കാറില്ല പഴയ ക്രഷില്ല എങ്കിലും സ്റ്റിൽ അയാളുടെ മാരേജ് കഴിയുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു വിങ്ങൽ അടുത്ത സീക്രട്ട് ഹായ് ഓ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്യൂട്ട് ഡേ ബൈ ഡേ എനി
വി ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് അപ്പ് ഐം സോറി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവൻ എന്നെ എന്തോരം ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് ഹി വാസ് വെരി സാഡ് അതുമല്ല അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് ഐ ഫീൽ വെരി സാഡ് ഫോർ ഹിം ബിക്കോസ് ഒന്നും അറിയാതെ അവനെ പോയി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അവൻ്റെ ഫീലിങ്സ് വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുല്ലോ ഇവ ചേച്ചി വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ ഹി ഈസ് നോട്ട് മൈ ടൈപ്പ് സോ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിർത്തുന്നതല്ലേ നല്ലത് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് നടക്കാനുള്ളത് നടക്കും അത് നമ്മൾ തടയാൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റും അടുത്ത സീക്രട്ട് ഹായ് വാ ഞാൻ ആര്യ ഈ സീക്രട്ട് സീരീസ് കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ എനിക്കും ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് തോന്നി സോറി ഇതൊരു വലിയ സ്റ്റോറിയാണ് വലിയ സ്റ്റോറി അല്ലല്ലോ ഒരു വലിയ സീക്രട്ട് ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ടെൻത്ത് മുതൽ ഒരാൾ ഇഷ്ടമാണ് ആൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിന് എന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് എന്നെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് അവനെ അറിയാം പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും നല്ല ഫ്രണ്ട്സായി ആദ്യമൊക്കെ അവൻ എൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അവൻ ഒരുപാട് നേരം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻജോയ് ഹിസ് കമ്പനി സ്ലോലി ഒരു ഇഷ്ടമായി മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒരു ക്രഷ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷേ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഇഷ്ടത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല എനിക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കാതായി എന്നാലും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അവൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യം അവനോട് പറയാതെ ഇരുന്നത് ഇതും കൂടി കൊണ്ടാണ് ഹി ഈസ് റിയലി ഹാൻഡ്സം ഞാൻ ഒരു ആവറേജ് ലുക്കാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് സങ്കടത്തോടെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വളരെ റൂഡായി എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒട്ടും മാച്ച് ആവില്ല സോ അവനോട് ഇത് പറയണ്ടാന്ന് അതെൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ ഫീലിംഗ് കൂട്ടി ചെറിയ തോതിൽ ട്രോമ പോലെയൊക്കെ എക്സാമിനൊക്കെ പഠിക്കാനേ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു നല്ല കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയി എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രമേ ഈ കാര്യം അറിയൂ ഈ അടുത്ത് വീണ്ടും അവൻ പണ്ടത്തെ പോലെ എന്നോട് ഒരുപാട് മിണ്ടാൻ തുടങ്ങി ഐ വാസ് കെയർ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ കുഡ് ഇൻ റെസിസ്റ്റ് മീ ഫ്രം മെസ്സേജിങ് ഹിം അവൻ പണ്ടത്തേക്കാൾ നന്നായി എന്നോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ തോന്നി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്നെ വോൺ ചെയ്തു ഞാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ ആവുമെന്ന് അവർക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ വന്ന് എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു പ്രപ്പോസൽ എന്ന ക്ലീശെ വാക്കിൽ ഒതുക്കാവുന്നത് അല്ല എനിക്ക് ആ മൊമെൻറ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമാവുന്നില്ല ഞാൻ ആ മൊമെൻറ്റ് തന്നെ മനസ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പിരിയരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കാനും അവനോട് കുറെ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്കിതൊരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് ഈ റിലേഷൻ എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോറി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ തന്നെ പാർട്ട്ണറായി കിട്ടട്ടെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബിലവ്ഡ് ഈ വാക്കി അടുത്ത സീക്രട്ട് അമ്മ ബോയ് ആൻഡ് ആം സ്റ്റഡിങ് ഇൻ പ്ലസ് ടു ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഗേൾസിനോടൊന്നും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലായിരുന്നു വൺ ഡേ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു ഗേൾ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നു ഷി വാസ് ലൈക്ക് ഫുള്ളി സെക്ഷുവൽ ടോക്സ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ വിയേഡായി തോന്നി ഡേ ബൈ ഡേ ഞങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി വിയേഡായി തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷി വാസ് ലൈക്ക് ഇൻ ക്ലാസ് ടൈം ഷി ലിക്സ് ഹർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മി ആ നോ 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 ഗേൾസ് ടു ദാറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈങ് ഷി വാസ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഐ ആം ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അങ്ങനെ സ്കൂൾ ആനുവൽ ഫസ്റ്റിൻ്റെ അന്ന് അവൾ സ്കൂളിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആൾക്കാരില്ലാത്ത പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദാറ്റ് നവർ ഹാപ്പൻഡ് ദാറ്റ് നവർ ഹാപ്പൻഡ് ഡൂഡ് ദൻ ഷി This didn't happen. That young girl. Don't look at that. I don't know what to do. By the way, please don't reveal my email ID to anyone. Thank you. I don't reveal anybody's email ID. I know. You know. And we all know. This didn't happen. School in the
ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞവരെല്ലാം അത് മറന്നുപോയി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇനി പറയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നയൻത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്നിലോ നാലിലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുണ്ടായത് ഞാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അന്ന് രാത്രി എൻ്റെ വീട്ടിൽ പാരൻസ് ചെറിയ വഴക്കുണ്ടാക്കി ഞാനും സിസ്റ്ററും ബ്രദറും അമ്മയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഹാളിലും ഡാഡ് മാത്രം റൂമിലുമാണ് വഴക്ക് കൂടിയതിനാൽ ഡാഡ് ഞങ്ങളുടെ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്താണ് കിടന്നത് ഞാനും എൻ്റെ അനിയത്തിയും ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല ചൂടുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ എഴുന്നേറ്റു സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ എന്തിലോ എൻ്റെ ശരീരം തട്ടി തല വരെ ആ സ്പീഡിൽ ഞാൻ വന്നു കിടന്നു ബട്ട് കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാൻ ഓൺ ആയി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു ആരാണ് ഫാൻ ഇട്ടത് എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവരാരും അല്ലെന്ന് ആരാണ് ഫാൻ ഇട്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് എൻ്റെ മേൽ തട്ടിയത് എന്ന് ഇപ്പോഴും ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് വയ്യായിടുന്നു ഇത് വായിച്ചതിന് താങ്ക് യു ചേച്ചി എന്നെ ഇതിലും കൂടുതൽ പേടിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ ശരീരം തട്ടിയ ആളെയല്ല കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെയാണ് രണ്ട് പിള്ളേരും അമ്മയും ഹാളിൽ അച്ഛൻ റൂമിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അച്ഛൻ വരേണ്ടത് അതൊക്കെ പോട്ടെ വഴക്കായത് പറഞ്ഞ ഫാനൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു കിഡ്സ് സ്റ്റഡി വെൽ ആൻഡ് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ജോബ് ആൻഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ മോം മേ ബി യുവർ ഡാഡ് അടുത്ത സീക്രട്ട് ഹായ് യുവ ചേച്ചി എൻ്റെ പേര് വൈക എനിക്കിപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെട്ടു അതിനാൽ ഞാൻ ഒരു സാങ്കല്പിക സുഹൃത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അവളെ നാനോ എന്ന് വിളിക്കുകയും രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷം എനിക്ക് ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അവളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും വർഷങ്ങളോളം എനിക്ക് ഈ ശീലം വിചിത്രമാണെന്ന് തോന്നി അതിനാൽ ഞാൻ അത് നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ചില കാരണങ്ങളാൽ അവളുടെ ശബ്ദം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ തലയിൽ കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ആരംഭിച്ചാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം അത് വിചിത്രമായതിനാൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഒരു സാങ്കല്പിക സുഹൃത്ത് എങ്ങനെയോ ഞാൻ അത് നിർത്തി ഇതൊരു ഘട്ടം മാത്രമാണെന്ന് കരുതി ഞാൻ സ്വയം ശാന്തനായി എല്ലാവർക്കും ഒരു സാങ്കല്പിക സുഹൃത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം എനി വേ ലവ് യു ചേച്ചി ഐ വാച്ച് ഓൾ യുവർ വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് മൈ ഗൈ ഫ്രണ്ട് ഹാസ് എ ക്രഷ് ഓൺ യു ടെൽ ഹിം ഐ ഹാവ് എ ക്രഷ് ഓൺ യു ടു He's 13 years old, right? <laughs> Girl. <laughs> I feel like... I don't know if it's a weird time. I don't know if it's a weird time. First time. I don't know if 